工作的事儿啊，以后再说啊。而且啊，这个工作中的朋友啊，那不是真朋友，这酒杯里边的朋友，那才是知己。你说是不是？是是是，您说的是。那张经理。咱们就意思意思。来，夏夏，你把杯子端起来，我教你怎么喝。饮品一小口教你一种不辣的喝法。
项目没了，还有下一个。人要出了事，谁负责？可你看贾乃兰那状态，一点防备都没有，说不定人俩早好上了呢。如果不是呢？这人呐，真是智见则无敌。有点口德行不行？不行！你看你刚才贾乃南面前那样
，跟三孙子似的。我什么时候见过你这么没骨气啊？你是不是上辈子欠了他的呀？行了，你别说了啊！再说自己下来走啊！都这种时候了，你还落井下石？我白认识你那么多年了。哎，我有一主意，为了能够彻底根治你这种犯贱的毛病，哥们儿，我决定现身。什么意思？咱俩试试呗。试什么？你做我男朋友，我做你女朋友。哎！哎呦！哎哎哎哎！对不起对不起对不起啊！我没事，小小小，不好意思不好意思。不用你，我自己来。没事吧？没事是吧？你这感谢的方式也太特别了吧！不是你刚才提那那提议也太特别了吧？我确实被你惊着了我。我就不明白了，你怎么就那么喜欢他贾简娜呀？哎，我这不是攀比啊，我哪儿不比他强？哪儿比他强？你认真一点，我没给你逗偏，我认真的。你看我眼睛。你说，我鼓励你，我希望你重新开始。那，咱俩是不是也是一种选择呀？咱俩认识这么多年了，你跟我说说。最懂你的人是谁？你。最懂我的人是谁？我。你骗过我没有？我骗过你吗？也没有。那这男女之间，他在一起最重要的是什么呀？信任。哎，你不认真一点儿。你看，现在你离，你也离了，我也分了。这咱俩两个大好的单身青年，他怎么就不能在一块儿了？更何况。你曾经还喜欢过我，我也喜欢过你，怎么咱俩就不能开始了？这这这这不是喜欢过没喜欢过的事儿。你说咱们俩吧，哥们儿来哥们儿去这么多年了，对不对？你你万一这么一试，你给自己试没了怎么办？不可能，连哥们儿都做不成了怎么办？试用期仨月，就当我仗义一把，我帮帮你，你也帮帮我，咱俩共同抹去过去的阴影，怎么样？是这样的，嗯，就三个月啊，三月，行，就这么着，一言为定，谁变谁小狗。早啊，娜娜吃过早餐了吗？吃过了，今天衣服很好看呢。经理，小夏，跟我到办公室来一趟。哦。经理，您找我什么事儿啊？呃，这昨天晚上的事儿。哦，昨天晚上我是不是又喝多了？啊，不是，我，我，我是说我。我知道，是您送我回去的吧？还帮我脱了脏鞋、脏衣服，扶我上床睡觉的。呃，没有没有没有，这怎么可能呢？我昨天把你送过去以后，我马上就走了。我我我什么都不知道的。啊？那不对呀、啊。嗯。哦，那反正不管怎么样，是我错了，我不该喝多了的。那个，谢谢您啊，谢谢您还照顾我。啊，不客气不客气，我。呃，那个黄耀强，你们之前认识吗？当然不认识了。啊，您还有别的事儿吗？哦，没了，你忙去吧。哎。哎
什么内幕？什么什么内幕啊？我今天早上看他走路一瘸一拐的，他就没说点什么？没说什么呀？你就没从侧面打听出点什么？挺正常的呀。怎么了？哎，还以为又有什么大八卦了呢。不过根据我的经验分析，绝对是桃色事件，因为咱们这主就好这个。嗯，呃，对，你不去干活，在这干嘛呀？哦，经理，这要去跟您汇报呢。黄豆工作室的负责人今天早上来电话了，他们说退出竞标了。我知道了。哎，他们为什么退出啊？谁知道呢？莫名其妙的就弃权了。是那男的打电话，态度还挺好。好端端的，为什么要退出呢？哎，发票看了没有？啊。开这家公司。吃饱了，进去。等等等等等。喂。喂，你发这个短信什么意思啊？没什么意思，我就想告诉你一声，你那公司没什么发展前途。那你先回答我，你为什么要退出竞标？接了一个更大的活。黄耀强，你都已经劝我辞职了，还有什么不能告诉我的？你想知道昨天晚上到底发生了什么吗？反正我就觉得我有义务告诉你一声，别再被骗了。就这样。哎哎哎哎，男朋友，正牌女朋友在这儿呢，你看清楚了，魂又丢了。是，俗话说得好嘛，一日夫妻百日恩。他毕竟做过我老婆，我不能。哎，行行行行行，但愿是你说的这样。好马不吃回头草，这是哪位先生教育我的来着？我。啊，走了走了走了，误机了误机了。走了，小佳。本小姐不伺候流氓。个臭流氓你！哎，小霞。男朋友，咱们俩是不是应该拉个手什么的？那我现在是不是应该做交手的？随你便吧。怎么样？有没有感觉？还行吧。
。哎，又想起谁来了？没，没想起。来来，你接着修吧。修你个头，不修了。点了，干什么干什么干什么？还戴一口罩，装明星啊？连你人渣味儿都闻不出来了。哦，感冒了，感冒你就跟我说一声嘛，你不来也没关系，我不会扣你工资的。嘿呦，那怎么行啊？项目明天就交稿了，我这现在连个模子还没画出来呢。女中豪杰，在下佩服。你别站着说风凉话，我告诉你啊，今天晚上我加班到几点，你陪我到几点。行，就冲你这股劲儿，我陪你洗洗睡吧。不行，我还没画完呢。一个搞设计的没有拖过稿，你不觉得你这辈子很遗憾吗？不拖稿是一个设计师的基本素质。行，那我给你倒杯水，你接着画啊。都是纯爷们儿啊！什么时候能有个女人？也不是很难嘛
不要靠那么近吧。怕什么呀？咱俩现在是男女朋友。嗯，咱俩这两天经过这个短暂的试用期，我其实也有一点想法，我一直想找个机会跟你推心。不提。虽然说这两天我装的表面上很不在意，但是其实你这个如花的美貌、婀娜的身材，还有奔放的性格，其实我都看在眼里。你的意思我也都明白，可可是我总觉得，咱们俩这样还是有点怪怪的，不如咱还是不要捅破那层那层那层那层纸，咱还是坐在那哥们儿多好，你说说。你就真对我一点感觉都没有？我很想有，可是。我好想你，你说你这混迹江湖、阅女无数，那我被盗的也从来没被人拒绝过这么多次。今天就不信了，我拿不下你！你别别别动动，别别别别，你别冲动，你别跑，你别冲动，走走走，这是办公室，这是办公室。你站那，我还是不站那，你别跑，快走，不要不要不要，快走走。你看着我，我不看。你听我说，我不听。你再想想，我不想。黄小强，我告诉你，我之前说跟你失呢，我还不是为了帮你，对我没感觉，我还对你没感觉呢。刚才跟你这么近，我就跟照镜子似的。那行了，你要这么想，我就放心了。你嘚瑟吧，嘚瑟出病了吧？给，嗯，我想递个申请，什么申请？咱们试用期结束吧，行不行？你笑什么呀？讨厌！来来来，大家把手头工作放一下，我给大家介绍一下我们公司的新员工，也是大家的新同事。贾典娜，大家欢迎一下，请多指教，请多指教。哎，小贾，你就坐这个位置。哎，振华呀、啊，呃，小贾是刚来的新员工，很多事情不熟悉，你得多照顾他一下。好的，经理。嗯、谢谢经理。你好。啊。我叫周振华，很高兴认识你。嗯、啊，你好，你好，请多指教。我今年二十九岁，是西南财经大学的金融学硕士，非常高兴认识你。希望我们能够在这个充满活力的城市，共同实现我们最灿烂的梦想。哦，好，共同实现自己最灿烂的梦想。嗯。哦，另外，你有什么不懂的，尽管来问我。我虽然学术相对浅薄，但是资历呢，在公司深一点。如果遇到问题，我们可以共同学习，共同探讨，共同进步。哦，好，共同学习，共同探讨，共同进步。
看这个吧，今天的证券报，及时掌握市场动态。啊啊，好，那从今以后我就看这个证券报。哎，也不能只看这一种，我再给你推荐一种别的报纸，都是权威的，财经类的报纸。哦，好好好，谢谢啊。好，好，你先看这个。好的，我我可以坐下来了吗？哦，可以可以，打扰了，你坐，请坐。嗯，打扰了。是不是哪里不舒服啊？我我没有啊。哦，没关系，这个借给你用。借给我用。嗯，谢谢啊。不客气，工作吧。借给我，长这么大从来没听说过借的纸巾还要还的。打车走吧，行不行？哎呀，那些资料太沉了，我真的搬不动了。我从火车站到咱们公寓的办公楼多少公里？多少公里？我哪知道啊？火车站东边，咱公寓在西边，打车估计也五十多块钱吧。公司给我们每个人一个月报销一百块钱的交通。如果一个礼拜打车三次，一个月就是十二次，平均下来一个人八块钱，五十块钱分摊下来一个人二十五块钱，掏出预算三倍，所以不能打车。走，我们去坐公交车。我在家里面已经把最近的路线计划好了，只需要换乘两次就够了。朱振华，什么男人啊你？你怎么比女人还精打细算啊？打个车你只想花八块钱？起步价都还不够呢，我是个女人哎，搬这么重的东西，万一我给累伤了，医药费谁出啊？再说了，我上车以后工伤还是自费啊？劳动法规定，上班途中发生的意外都算工伤。我跟你这种人真的是没法沟通，我谢谢你啊，你自己回到改革开放初期去吧，我这个二十一世纪的现代青年，我要打车回去了，拜拜。哎哎哎哎哎，对不起对不起，是我不好。我们想办法解决，好吗？我我对不起。只有一个办法可以解决，就是打车回去。哎呀，行了，别想了。打车费我自己掏，不用公司报销，可以了吧？那不行。你掏？那更不行。你想怎样 ？A A 制，一人一半。行，你说了算，赶紧走，我脚疼死了我、哎。我上网查一下最近的打车路线，以免被师傅绕路。你赶紧查。赶紧查、啊！等我一会儿，我去那边的麦当劳上网，那是免费的无线网络。好，来，看东西。抠，真抠啊你！我呸！四年一换。娜姐，哎呦，真是你啊！哎，怎么是你啊？啊！哎，你你干嘛呢？啊，我，啊，你干嘛呢？啊我这不是媳妇儿刚生完孩子，老丈人、老丈母娘过来伺候月子啊。那个孩子满月了，老两口非要回去，说再不回去，那个地里的菜就全浪完了。现在还种菜啊？哎呀 ，QQ 农场，哦，全能岁数玩这个。哎，对了，我正好见你，跟你说一声，那个那个后天我儿子满月酒，到时候你得去啊。我把孩子抱来给你们看看。好啊，好啊，想看哎。呃，那个到时候我把那个具体的时间地点我发给你。嗯，正好我也好长时间没见强哥了，咱们可以一块儿。小强也去吗？啊，姐，你你看我这我这嘴那个那个是是是什么满意不满意酒的就就是个形式。呃，你看我我这我要不你你先忙着我我正好我要回去那个孩孩子还得给我喂奶。哦不是不是那个我我我我还得给孩子喂奶。那什么我我我给你打电话我给你打电话啊。哎，我我走了我走了。哎。你好，我们深圳建祥会计事务所成立于二零零二年，今年正好是我们公司成立十周年。哦，阿、啊、祥，那我等到您会议结束之后再打
。哎，请问您的会议大概持续多长时间？两个小时。哦，哦，也就是三点五十二分。好，啊，我到时候给你。啊，好好好，呃，好，再见，祝您生意兴隆。三点五十二分。钟振华，你没事吧你？你能不能帮帮我呀？啊！你说你浪费时间打电话有什么用？你被人家挂了那么多次，你不要自尊了吗？你真以为他们听进去了？在他们眼里啊，我们就跟那些开发票的、房屋中介的差不多，一点自尊都没有。只要我们一张嘴，他们立马就挂电话。你听见我说话没有？我不这样认为。精诚所至，金石为开。人和人之间最重要的是沟通和信任。我充分信任他们，我相信在他们了解我对他们的信任之后，他们也会跟我沟通，了解我们的公司的。请拿开您的手，谢谢。我真的不知道我是哪辈子修来的福气，居然被派到这儿来工作，还跟你这种奇葩在一起工作。您自己慢慢了解，慢慢沟通吧。我要去找个地方，好好的安静一会儿。哎。你去哪儿？你活还没干完呢。找自尊。找自尊。啊，你好，谢谢您，刘总。希望我们合作愉快。好的，我相信你们工作室一定不会让我失望的。一定。好的，好好，再见。您慢走啊，再见，再见。喂，你好，黄德设计工作室。啊，对对对，我们平面也接的。啊，好，好，好，那你要有兴趣的话，来我们工作室来一下吧，然后我们当面聊。好，好，好，嗯，再见。怎么着，又有声音了？哎，哎呀，你说咱们俩现在每天忙得跟孙子似的，哎，要不咱招个人吧？招什么人呢？我们这刚开张，你这一见着阳光就灿烂。你就忘了咱们那吃糠种菜的日子了？你这钱都是大风刮来的。不是，我就是觉得这每天这么多业务，对吧？你起码找个人接接电话，咱们俩好腾出手来干正事儿，是不是？哎，你看，又有电话，打炮。喂，啊，上了。恭喜恭喜！哎，恭喜恭喜恭喜！男的女的？好嘞。啊，好，行。行嘞，好，嗯，拜拜。大炮生了，是不是说男儿女儿？男的，啊，不是，他老婆生了。<笑>嗯。哎，你好，请关注深圳建强会计事务。你好，就，哎，你好。请关注深圳会计，关注一下深圳。你好，请关注建强会计事务所。哎哎，老朱，你在这干嘛呢？干嘛呢？大公司的领导很难约，但是领导们的夫人和家属是这些豪华商场的常客。我在这里发资料，就有可能被领导们注意到，进而联系到我们。你没事儿吧你？你你发资料发到这儿来了，这是商场哎，你不觉得很丢人吗？这是我的工作，我没觉得丢人。你别告我，你周末一大早起来就是为了干这个啊？早饭吃了吗？还没，一会儿回去做，外面的又贵又不卫生。行了行了，跟我走吧，我带你去蹭点吃的。蹭？嗯。君子不受节来之事。少给我拽文言文。我跟你说啊，是我朋友的儿子办满月酒，你要是跟我去，觉得实在不好意思呢，你就包个红包作为礼金，怎么样？满月酒，嗯，人一定很多吧？走，这么爽快就答应了，嗯。豆豆阿姨乐一个，快点！看这大包小的多可爱！哎呀，行了行了行了，你赶紧把孩子还给人家吧！你看你这姿势，你就不专业。谁说的？我告诉你，我这人就跟孩子亲。哎，没错没错，我告诉你，强哥，这孩子在家里，除了他妈以外，我爸都哭。你看，在豆豆姐怀里也不哭也不闹。这孩子知道他爸喜欢什么？手机的色狼本仙了。行了你
。走喽，咱们找妈妈去了啊。不谢啊你啊。哎，今天有两个特别来宾啊。谁啊？哎，来了！哎，娜姐，来了！恭喜！哎呦，谢谢谢谢谢谢，恭喜！哦，谢谢谢谢谢谢。谢谢。好久不见，上次的事情谢谢你。不客气。这位是。在下朱振华，家里他的同事。啊，那那什么，呃，大家大家快快快进去坐吧，啊，好不好？来来来，坐坐坐坐坐坐坐，来来来，来，来，请请请请请。哎，豆豆姐，来来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。我碰见你个同事，给你打个招呼啊，不好过来。不掉不掉啊！别看了，眼珠子都掉盘子里了。最近好吗？嗯。来，哥们儿，喝杯酒。对不起，我不会喝酒。我没听错吧？哪有男人不喝酒的？你要是不喝，你就看不起我、啊。我们有缘相见，就已经是朋友了。我真的不能喝酒，我酒精过敏。行，你不喝我自己干了。虽然我不懂喝酒，但是我对酒文化略有研究。喝酒应该小酌，才有味道。哎，你和贾典娜真是同事？当然了，什么同事？我们都是深圳建祥会计事务所的会计师。那你们到这儿来干嘛呀？我们在这开了办事处，我和贾典娜是第一批来的员工。是贾典娜主动要求来的，还是公司派她来的？我们都是给人打工，当然服从领导安排了。哎，您是做什么的？我，我跟你朋友合开了一个工作室。那您的工作室一定需要一个会计师给您做账吧？我可以介绍我们公司吗？可以，先把酒喝了。不如胡雪燕得胡子。好，这是我的名片。啊，我们深圳建祥会计事务所成立于二零零二年，啊，这是我们的资料，请您看。电话联系，有任何需要给我打电话啊,啊！打搅了，打搅了，哎，啊，哦，好好，你好，你好，深圳建祥会计事务所啊，深，上面有我们公司的详细介绍，哈哈，您看看，您看，有任何需要给我打电话啊。深圳建祥会计事务所，这是我的资料，有任何需要给我打电话。哦，这这这是我的名片，吃好喝好啊！哎，呃，魏豆豆小姐，呃，我们公司的业务范围有很多。你哎，老朱，你在干什么？你喝多了吧？我干什么呢你啊？没有喝多，我在向魏小姐介介绍我们公司的情况。呃，豆豆，呃，不好意思啊，那个他喝多了，他一喝多吧，他就把自己当成那种捡破烂啊、收废品的了。你干什么呀你？是不是想回去让经理让你去那个茶水间说茶杯去啊？我走走走，行了行了，是为了不好意思，啊，再见啊。走了，电话联系啊，再见啊。电话联系，电话联系。你跟谁电话联系？电话联系。哎呀，什么电话联系？不好意思啊，他喝多了啊。走了，走了，走了。大胖，我们先走了啊，他有点事。电话联系。他喝多了，哎，您不用理他啊，拜拜。再见，再见，谢谢啊。走了，看不出来什么关系啊。电话联系。什么同事关系啊？还能什么关系？男女关系。
，没事儿吧你啊？嗯、人都被你丢尽了，跑这儿来发、嗯？你行不行？你喝了多少酒啊？成这样了？一杯呀、啊，呃，一杯你就喝成这样，我啊，天哪，没事吧？啊，赶紧走，赶紧走，一会儿服务员看见了要骂了。很多客户，收获很多。你收获大什么呀？你这朵奇葩，我后悔死在你来这儿，你赶紧给我走。起来了，哎，我决定，从今天开始跟你一块儿到公园去跳舞。你说的对呀、啊，啊，锻炼身体，有益身心健康啊。走吧，哎呦，穿的真漂亮，走啊，哈哈走，哎呀，走啊。勤能补拙，勤能补拙。这话你都说了多少遍了？拙我们已经看出来了，勤我们是一点没发现。你看看，你看看，我这好好的一双新鞋又被你给踩上了。哎，老刘，我说你怎么这么不长记性呢？在咱这圈里头，只要有老黄在，谁能穿新鞋啊？都被他踩脏了。这，哎呀，这鞋也是被他踩脏了。哎，小杨，你看看，你看看，我这好好的一双新鞋又被你们家老黄给踩上了。小杨，我就不明白了，同是生活在一个屋檐下的两口子，五 G 的差距咋就这么大呢？还是受你的指示，见不得我们穿新鞋，奉命见一双踩一双。小杨，合着老黄是你派来的奸细吧？啊？怎么说话呢？我们家老黄舞技是不怎么着，可是架不住我们家老黄帅呀、啊。这么帅的小伙子，天天陪你跳舞，你回家图着乐趣吧。得了，便宜还卖乖。我要是你，我天天买一百双不重样的搁那儿，天天让他踩，就是把脚踩骨裂了，也是你的荣幸，知不知道啊？这可有点过。今儿累了，不跳了，回家，回家。啊，回家还想让我踩呢！哎哎，你你什么人呢？重要的会呢，我换身衣服去的啊！不许走！你要不然好好跟我练舞，你要不然就别去公园给我丢人现眼。两条路只能选一条。锻不锻炼身体是我的自由啊！啊！再说了，我这人天生大脑发达，小脑萎缩练不出来了。穿林海，花雪。吃早饭了。哎呦呦，怎么回事啊？今儿太阳没变绿啊，怎么对我这么好啊？改当厨子了？我这不是看咱们每天加班怪辛苦的，那也不能老吃外卖啊，多不健康啊！哎，就买了个电磁炉，随便弄了点。嚯，可以啊！啊，你还有这门手艺啊？嗯，而且啊，你今天还不用加班。魏总。你说他们公司有个女老板就是不一样，这管理制度就是人性化。哎，先先别说，你先帮我找找那个那个上那个韩总的电话，我找半天怎么找不着呢？我名片都在这儿呢，不能弄个名片，你家车就乱。不是，我这不是不拘小节吗？上哪儿去了？
，是不是这个？不是，草。去，哟，这个，这不就这儿吗？是这个哈。嗯，我先给他打开。嗯。哎呀，哎呀，哎，你没事吧？没事，没事，没事。你待会儿再吃。一会儿再吃，一会儿再吃。加拿大的好朋友，都特希望他能找到一好归宿，就觉得你们俩挺合适的，又朝夕相处，这肯定对对方有感觉，你说是不是？喂，豆豆小姐，请你不要这样侮辱我的人格。我朱振华为人处事坦坦荡荡，光明磊落。我和加拿大是清清白白的同事关系，我从来没有半点非分之想，也绝没有做过一点越格的事情。我希望你严肃认真的。
，对不起，对不起，我没别的意思，我们也是希望他能有一个好的归宿，你说是不是？一个人的生活，应该这个人自己做主，任何人都没有权利干涉。好吧，我接受你的道歉，但是抱歉，我要走了。服务员，买单。一共四十五。哎，别别别，朱先生，这顿我来，就当是赔罪了。这是我的这份二十二块五毛钱，君子不收，即来之事。告辞。周振华，你快帮帮我！哎，哎呦喂，你干嘛呢？喂，看不见我搬这么多东西吗？你帮帮我呀！你知道三八线吗？这就是三八线。从今天开始，如果朱振华越过这条黄线半步，我就终身不娶。三八线呢？才三八呢？三八，三八猪。我们姐妹几个已经研究过了，从今天开始，我们街心公园老年交谊舞小组联合抵制你。我们不喜欢一个不喜欢跳舞的人来这里捣乱。老刘，我是真心喜欢跳舞，就是手脚不太协调。哎，不要解释了，我们这儿没有一个人喜欢你。老刘，你可以嫌我笨，但是你不能侮辱我。我们不愿意跟我跳，我找我们家小杨跳去。哎哎，小杨，他这个姿势多标准啊！我杨姐，他们都嫌我跳的不好，不跟我跳，只有先委屈你了啊！这个谁呀、啊？这么缺德！这公园是你们家开的，有病吧？就是挤的人呢，是不是？不是长，不好意思，那就等杨杰教会我以后，您再跟他跳，好吧？请，啊、谢谢。你天什么？我这练舞练小心点，真逗啊！看看书，瞎挤，看报纸。哎，我就在这儿看呀，看什么看？赶紧走！人家真心喜欢。小心摔着啊！跳舞。别摔着了啊！阿杰，你别跟老黄这样。他人多好的，就让他跟咱一起跳舞。跳什么跳？你以为他真爱跳舞？他根本就不爱跳舞，他就是来看着我的。他怕我跟人勾勾搭搭，你说，那跟你，你今儿我怎么跟你勾勾搭搭呀？你说是不是？老黄他不是这种人。什么不是这种人？他就心眼小，不放心我。讨厌。啊，算了算了，咱们不说这个了，咱们跳舞吧。走吧走吧，一跳舞，什么事儿都忘了，就高兴。来来，跳起来，跳起来啊！走。啊，今天的会议就开到这儿吧，散会吧。哎，老黄，你留一下。洪处长，什什么事儿啊？你你看，你紧张什么呀？这想跟你说阿杰的事儿啊。哎
。我觉得吧，阿杰这个人，你别看他平时大大咧咧的，其实啊，他心里可细腻了。哎，你呀、啊，要多跟他多沟通。来来来，坐下坐下，我跟你聊聊。呃，我觉得呀、啊，阿杰吧，嗯，人是不错，就是脾气太狗怂了。哎，阿杰啊，哎，我刚才跟老黄说了，哎，其实啊，他不是你想的那个样子。他跟我说呀，他非常理解你。我觉得吧。你们两个人呢，就缺乏沟通。哎哎哎，今天晚上做点好吃的，呃，好好聊聊呗。哎，好，拜拜。儿子，妈，今天什么日子啊？怎么这么多好菜啊？什么日子都不是，闲的练练手艺。哎呦妈！妈，那你这手艺可不能废了，以后得天天练啊！你想得美！爸，回来了。回来了，赶紧洗手，吃饭了。我告诉你，杨杰，日子不过就别过啊，别到处给我丢人现眼。怎么了，爸？你问你妈，你你，明天咱家这个事，全世界的人都知道了。怎么了你？什？你还好意思问呢？啊，你跟谁说心事儿？你以为你十七八岁小姑娘，你跟人说心事儿？你上大街上问问去，有不跟自己男人说心事儿，跟人外人说心事儿的吗？从今以后，你爱跟谁说心事儿说心事儿。我是不想知道你的心事儿不心事儿，你也别跟我说什么心事儿不心事儿，因为咱这个婚……行了，红强，我听你说行吗？妈，我忍你是因为看着小强的面儿。既然你这么不给我面子，行，那咱俩就离婚。妈，妈，好。妈，哎，爸，不是，不是，菜还没做完呢。没多多，干嘛呢？我在看偶像剧呢。偶像剧？不会吧？真的，国产大型高清彩色家庭伦理偶像剧。第一百零一次离婚。嗯叔的侄子，大头，哦，这是老婆，呃，这儿子，好，好，好，好，哎，快请进，快请进，啊，来来来来来，哎呦，长这么高了啊，好，好，好，来坐坐坐，你坐吧，哎，不不，啊，坐吧，哎呀，我想起来了，咱们在舅妈那个婚礼上见过啊，哎，对对对，来，请坐吧，哎，啊，那那你们来是，啊，小杨不在家。啊，他不在，有什么事儿吗？哎妈，哎，别别！哎，这葡萄甜不甜啊？尝一个啊，这什么葡萄啊？嗯，挺甜的。
。要不是我们家里急等着用钱，我们也不会来找他。再说了，这钱投资啊，都快十年了，我们除了一张合同纸，啥也没看到。现在股票好多都上市了，我们那个一点动静都没有啊。真是抱歉，这股票这方面的事儿，我是一窍不通啊。那这些年，小杨就没跟你提起过？嗨，为了这个事儿，我们都吵了多少回了。你们二位别着急，他他他马上就回来了啊。对不起啊。哎，王老师，你怎么还没来啊？会议马上就要开始了，你还要发言呢。马上，马上就到啊！哎，催催催。催命啊催！来了。怎么了？你好好跟人解释一下吧，我开会去了。哎，你们坐啊。哎，你去哪儿啊？我都迟到了，我。你哎哎。我跟你们道。老师，你怎么出来了？家里有点事儿，先回去一趟。这么重要的会，万一让徐局长知道了，没事儿，看不见，千万别跟别人说啊。老黄，你怎么没开会呀、啊？呃，家里有点事儿，我先回去一趟啊。哎，是阿杰的事吗？啊，要是阿杰的事儿啊，你就不用担心了。阿杰刚才给我打过电话。我刚从银行回来，取了一万块钱借给阿杰了。哎，让他先还给人家，别让人家找麻烦嘛。我是绝对相信阿杰的，阿杰这个人不会骗别人钱。当然了，我这也是因为信不过你嘛。哎呦，徐局长，哎，您讲完了，我我在外边正等着您呢。老黄，你怎么没在里面开会啊？开了，开了，这怎么在外边呢？你这是对我刚才的发言不满意是吧？没有，没有，徐局长，不是，呃，是我把老黄叫出来的。徐局长，咱们过去吧，那边的同志正准备着要给您做汇报工作呢。您先忙，阿杰。干嘛呀？你这又是唱哪出啊？快下来，下来，下来！儿子啊，我就在这儿等你，等你回来见最后一面。不是，你干嘛呀？你要自杀往下跳啊？你从这儿往下跳你也死不了，顶多崴个脚，还在床上躺两天多难受啊！你快下来，下来！哎呀，下来吧！啊，又吵架了，爸。你又批阅奏章呢？祖国边疆还稳定吗？我妈都哭成这样了，你管管啊！我正在看离婚协议书。离婚协议书？嗯，不是你不是个金牌调解员吗？怎么还有调解失败的时候？
我正在看我和你妈的离婚协议书。什么？不是怎么了？你们就离婚了呀？刚才说的那两条再加上，你没意见吧？话好好说嘛，你爸，你这你这考虑考虑吧，爸。爸，你算上吧。不行，妈，妈，妈不能。妈，小强，我净身出户，回头我们到民政局办完离婚手续，我跟你妈就算正式离婚了。怎么回事啊？这是，不是怎么了呀？这是，啊！好了好了好了好了好了好了好了，别哭了别哭了！怎么了？突然家里就发生这么大的事儿啊？这是为什么呀？不是离了婚我跟谁啊